Merhaba dedeler. Evet. <gülüyor> Merhaba dedeler. E doğru. O kadar Sen çok mu gençsin? <gülüyor> Zihnim genç hocam. Merhaba Ar- genç. Arkadaki konuşmasın demişler yorumlarda. Ben <gülüyor> süsleyeyim mi abi? Ne? E kablonu getirseydin arkadaki konuşmasın diye şikayet Niye, edemezdim. Ben onu çok sevdim. Böyle arkadan geliyordu hocam. Bugünkü konumuz scooter. Türk dil kurumuna baktım. Öyle bir kelime yok. Yok tabii. Onu... Scooter, scooter, scooter diye yazılan bir şey. Ben Türk dil kurumunda bulamadım ama görebildim. Scooter yani Samsun, Kayseri, Urfa, Trabzon, Edirne, Rize şeklinde yazılan bir... Onu Barkın uydurmuştu. Scooter evet. Diye. Ama böyle biz... kullanalım demişti. Böyle kullanalım evet. demişti. Sonra evet. biz iki teker dergisindeyken evet. ona başlayıp scooter scooter diye 2010 yılları mıydı? Kullanmaya devam edince... Scooter diye ağzımızda evet. kaldı. Scooter bir kere ikinci dünya halinde yenilen, evet. havaya uçan İtalya'nın evet. ekonomik zorluklara karşı geliştirdiği bir cevap aslında. Hatta şu Vespa'nın meşhur mahsallı ön takımı evet. var ya, evet. tasarlayan amca savaş sırasında savaş uçaklarının Uçak, iniş, iniş takımlarını takımlar. yapmış. Hı hı. Onlar böyle mahsallıymış. Keşke o iniş takımı o uçakta kalsaymış. Giyancı Müzesi'ne gittim. E sürekli üretiyorsunuz, üretim var, üretim var, üretim var. Hı hı. Birdenbire şak diye duruyor. Tamam savaş bitti diyorlar. Daha üretim yok. Şey. E şimdi İtalya'da yenilen tarafta. Evet. E, diğer Almanya vesaire gibi. Evet. Her... Almanya yenince onlar da yenildi. Her iki... <gülüyor> Olmaz öyle saçma. Bu kötü espri yapmam <gülüyor> gerekiyor. Evet. Her iki ülkeye de bir de şey getirmişler. 250 cc üstü siz araç yapamazsınız. Ha doğru. Evet öyle bir şey var. Ha, savaşta yenilince böyle bir şey mi çıkmış? Tabii. Savaşta yenilince demişler ki siz bırakın top tüfeği 250 cc üstü araç yapamazsınız. Evet tabii. Öyle kamyonlar tanklar falan. Maazallah ee, tank yapar diye. Biz evet. yapacağız öyle, size satacağız. Tabii Tiger tank falan yaparsınız hmm. maazallah yine. Evet yine yani, canımızı okursunuz. Canımızı okursunuz. İtalyanların zaten pek şeyi kalmamış. 250 cc üstü motor yapamazsınız deyince bildiğimiz bir araç yapalım bununla gidilsin. Bu mühendis... Diyor ki ya motosiklet yapalım ama motosiklet çok iğrenç bir şey. Neden? Lastiği patlar. Yolda kalır. O yıllarda O yıllar 1940'larda. Evet. O lastiği değiştirmek neredeyse mümkün değil. Doğru. Adam diyor ki bu lastikler kolay değiştirilsin. O zaman tek taraflı evet. yapayım ben bunu. Tabii. ki dışarıdan. Yani bir jon anahtarıyla. Arkasına yan yedek. tarafına yedek koyayım. Ya da evet. önüne hemen evet. şeyin üstüne. Metal teknolojimiz süper ileri. Değil mi? Evet. evet. Fiyat, arabalar o dönemde Tabii. çok şey. E, acayip böyle basıyorlar, kalıplama teknolojisi falan Tabii. var. Ne yapalım? İnsanları koruyan arabamız yok ama araba yapamıyorlar o dönemde. Evet. Arabamız para yok. Bir de yapsalar da alacak adam yok. Hem maddiyat da şey evet. önemli. Bari kendimize bir monokok bir şasi yapalım. Hmm. İnsanları da korusun. Havaya karşı, rüzgara karşı. Rüzgara karşı korusun. işe giderken. Bir de e, insanlar kirlenmesinler. Çünkü motosiklet çok kirli bir şey o dönemde. Evet yani, doğru. Hep serseriler bin. Savaşta askerler çamurların içinde binmiş. Lafını unutma motosiklet hala kirli bir şey. Bazı hala kirli bir şey. Evet. Hayallerinin aksine. Çünkü bir de bizim motosikletçilerde biliyorsun böyle bir temiz tutacağız bu çizimi var. Abi, motosiklet arkadaşlar kirli bir cihaz. Evet. Çünkü tozlu topraklı bir yerde gidiyoruz. Evet, evet. buyurunuz efendim. Sonra bu projesiyle, bu projesiyle önce Lambretta'ya gidiyor. <gülüyor> Lambretta diyor ki, diyor, boru tesisim var. Bana borulu bir şasıyla gel, öyle metal plaka şasıyla gelme. Ee. Sonra amca diyor ki, ya ben bunu böyle tasarladım. Şimdi bunu boruya döndürsem her tarafını plakalarla kaplamak evet. gerekecek. Hemen bunu Vespa'nın patronu, Bay Piaggio, bu şeyi görünce, o diyor, like a Vespa. Vespa İtalyanca'da eşek arası demek. Hmm, Vespa. Ha, Vespa. Vespa. Vespa. Vespa. Vespa. Bir şey bu, ne güzel bir şey diyor. Sonra birkaç sene sonra da bunun en büyük rakibi Lambretta çıkıyor. Lambretta evet. hakikaten boru şasili. Çünkü adamın boru fabrikası var. Tabii. Boru çekebiliyor ancak. <gülüyor> e Birçok silah fabrikası da daha sonra Aynen. bisiklet yapmaya başlıyor. Tabii. Aynen öyle. Yani. Niye? Çünkü boru arkadaşlar. Boru işler var. Ne yapalım o boruları? Hem evet. bisiklet yapalım. Lambretta'nın evet. üstünde de hep şey giysi kaplanmıştır. Hmm. Yani scooter gibi gözüksün diye. Scooter'ın çıkışı 1945 sonrası, 46 senesi. Evet. Bu. Babamın bir lambrettası vardı. O çok değerli. Evet, beni önüne alır, ha. öyle dolaşırdı. 6-7 yaşında falandı. Onunla bir de gezmişler annem baban. Yani. Bu Türkiye'de daha uyduruk bir motorla 50 cc mi 100 cc mi ne? Paris'ten annemle Köln'e gitmişler. Annem hamileyken. <gülüyor> Mine şuradan biraz gidelim 50 kilometre sonra otobüse bineceğiz diye diye diye diye Köln'e gitmişler. Sen oradasın o esnada Evet yani. oradayım ama kimsenin haberi yok. <gülüyor> İlk çıkışı bu olduğunu göz önüne alırsak Hı. en kolay binilen motor ortası düz. E, step through dediğimiz step-through. koridorsuz. Yani yani böyle İngilizce biz. olarak evet. step through denilen evet. koridorsuz evet. ortası dümdüz scooterlar en basit scooterlar binmek inmek için. Ama artık ortada bir tünel, bir tünel neden, başladı. Neden öyle oldu? Benzin koyacağız. Şundan dolayı herkes büyük seli altı istiyor. 
Bu bulan adamı soruyordum. Bulan adam Monsieur Piaggio. Enrico Piaggio, Piaggio şirketin sahibi olan adam tasarımı Corradino Dasanio diye bir adamdan satın alıyor. Peki Dasan... o güne kadar ne yapıyor Piaggio? Piaggio o güne kadar küçük motorlu araçlar yaptığı gibi uçak hmm. artı tren gibi büyük devasa endüstriye de sahip. Fakat bir kısmı İkinci Dünya Savaşı esnasında bombalanıyor. Diyorlar ki biz bari küçük bir şey üretelim çünkü üretmesi de uluslararası şeylerle yasaklı. Zaten ikinci dünya böyle bir yıkıma yol açıyor ki Avrupa'da özellikle. Yani millet aç susuz para yok. Evet. Mesela Almanya'da da işte gerek o yasaklardan dolayı savaş uçaklarıyla bilinen Messerschmitt'in bizim Türkiye'de benim çocukluğumda bile görmüşlüğüm vardır. Hı hı. Uçak kokpiti kılıklı küçük ucuz arabaları vardır. Üç tekerli önde iki teker arkada bir teker. Orada. Bayağı bildiğin. Mesela Schmidt'in kokpit ama şey halt tipi araba. Hı-hı. İki kişi ar- o kokpit açılır, iki kişi arka arkaya böyle şey gibi salamura gibi girilir. Hı-hı. İnşallah o arabayla da bir yere gidilir ölmeden şeklinde. Bu triportör vardı bir de o. Tabii tabii Tri- triportör. Triportör de Piaggio'ya ait. Hı-hı. Üç tekerlekli. Ee, Bu da çok iyi. Ve Valentino Rossi'nin çocukluğunun çok önemli bir aracı. Tabii. Zimini de çocukluğu geçiyor Yanlı ve yandı. triportör Yanlı. yarışları yapıyorlar. O zamanki İtalyanların ulaşabildiği en makul. Yani bugünün doblosu gibi düşünelim. Ee, son derece tehlikeli olması lazım onun. Yani. E, oldukça. Yani. Yani. <gülüyor> Çünkü oldukça yapısı çok... Devrilmeyi seven bir arkadaş. <gülüyor> Sonra zaman içinde ortaları yükseldi dedik. Niye ortaları yükseliyor? Evet. Çünkü sele altının e, gerekliliği yani elinizdeki eşyaları sokuşturmak için bir yerler lazım. E çünkü şehir içi kullanılan şehir bir Şehir içi araç kullanılan yani. bir araç. Ne kadar çok yer olursa o kadar iyi deyince bu sefer oraları tamamen boşaltınca bagajı açabilmek için o e, benzin deposu, deposu bir motor bir yere gidecek yani. E, motor aşağılarda duruyor da arkada genelde duruyor, arkada arka, evet. asılıdır o salıncakta. Evet, evet. Dolayısıyla öndeki tünelin içine sokuşturdukları için 8-9 litrelik hmm. depoyu. O yüzden ortaları genelde yüksek, daha yüksek ve daha yüksektir evet. günümüzde. Hatta şöyle oldu. Hasbaya kadar son 3-4 senedir T-Max keşfettim. Evet. Kullanıyorum. GS'den bile iyi. Evet. Oralar, neyse, ne diyorsunuz oralar... Devrim abi bu konuda? E, girmeyelim. Olmaz öyle saklaş <gülüyor> ediyorum. <bu. Evet. gülüyor> 2016 modeldi benim ilk aldım. Onun ayak basma yerleri daha evet. ayaklarımı alıyor. 2017 model bagajı büyüteceğiz. Sele altın büyüteceğiz diyeceğiz. Evet. Ne oluyor abicim? Benzin evet. deposu o koridorda. Benzin deposu öne doğru bir gidiyor. Evet. Öne doğru, öne doğru gidince abicim Aslında. ayak yerleri bu sefer daraldığına başlıyor. Evet. Ee, Honda Integra'da da o derdi. Orada ayakların yarısı basabiliyor zaten. Öyle mi? Evet evet. Ha. X, A, D, V hele şöyle hani yarısı %50 basabiliyorsun neredeyse tabanlar. Integra'da da onda da. Evet scooter'ı niçin kullanıyoruz abi? Kullanışlı olduğu için. Siz de mi scooter kullanıyorsunuz? Hepimiz de scooter Hepimiz var. Hepimiz de Hem scooter. Ben dördüm. Evet, ben dördüm. Üç tane. Peki geçen hafta bir arkadaş. <gülüyor> üç tane. <gülüyor> ben lazım söyleyeyim. Geçen hafta bir arkadaş bu 10 bin euroluk scooter olan arkadaşla babuş ne dalga geçerdi diyor. Niye öyle diyor? Bir dakika babuş şimdi dalga geçerdi de. Babuş'un e, son olarak panik ailesi vardı yani 20 bin euroluk <gülüyor> motoru vardı yani bilmiyorum <gülüyor> çok dalga geçecek durumda değil bence. Yani. Babuş dalga geçerdi çünkü geçerdi. skuter e, pratik bir şey ama 10 bin evet. euroluk skuter pratiklik yani değil, fayda böyle maliyet oranı biraz bozuldu. Doğru o konuda da haklı olurdu evet. bence. Ama ee, sizinkiler de öyle. Yok. Değil bizimkiler farklı abi. 10 bin euro değil mi sizinki de? Yok Daha hiç öyle bir şey. Bizimkiler 10 bin euro ama <gülüyor> benimki Vespa değil. <gülüyor> şöyle. Vespa'yı senden oldum. <gülüyor> e tamam işte ama şöyle. Senin senin... Fayda böyle maliyet oranı bayağı düşük. Sen... Vespa şimdi kaç para sanıyorsunuz siz? Yenisi mi? Evet. Yenisi 11 bin euro galiba. E, o zaman ne, neyi konuşuyoruz? Siz... Hayır. Işte. İlker Bey yani pardon İlker. İlker. Şato... İlker o 11 bin euroluk motorunuzda en pahalı i̇şte, sizsiniz burada. İşte hayır şey diyor işte dalga geçilecek olan benim zannettim ben zaten. <gülüyor> Ay, yok diyor. sensin ama maalesef <gülüyor> haklı arkadaş i̇şte, onu diye. O, o, onu onu <gülüyor> soruyorum niye etmez diye mi anlamadım. Şöyle anlatıyorum. İçimizde de skuturu var. Seninki 250 cc, benimki çift silindir. 300 cc Kaç? hocam. 530. 530 cc. 300 cc. Seninki 300 cc. Benimki tour olarak kullanabilecek bir alet. Hı. Ama şehir içinde de çalışıyor. Ama seninki maxi scooter değil mi? Maxi scooter ama işte. E abi benimki de aynı para, seninki de aynı para. Devrim, Nasıl Bey, Devrim Bey gözlerini ya. deviriyor. Evet. <gülüyor> Ateizler bunu da açıklasın. E bir dakika açıkla sayın ateiz. Çok iyi çok iyi. Buralardan... Pahalısına gerek yok scooter'ın. Çok ucuzları da veya artık evet. ucuz hiçbir şey kalmadı ama... 10 bin eurodan daha yarı fiyatına olanlar da çok iş görüyorlar. Tabii şimdi Aa, hocam 5 bin lira da var. İstediğiniz bir şeyi şekliyle, şemali için, tarihi için alabilirsiniz. Hı-hı. Beyefendi ben mesela tarihi ve He. şekli şemali için almış. Anladım. Gizli hipster. Fuat Kişi Doman işte bir onları. zattan aldı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve çok ucuza aldım bu arada. <gülüyor> şimdi skutur aslında basitliği için alınan. Aynen öyle. 
Hani geçen ders konuştuğumuz gibi Hı. hocam. Estağfurullah. Ee, değil mi? Kesinlikle. Kulak yani, temizleme pamuklarıyla evet. motor temizlemeye çalışan ben Hı-hı. skuter'ı 6 ayda bir yıkamıyorum. Hı-hı. Tabii. Çünkü neden? Her tarafı kapalı. Aynen. Siz temizsiniz genelde. Evet o tabii ki. O da temiz ki. genelde çünkü... Evet. E, yeni, üstüne oturan kediler dışında ha, bir Yeni e, model skuter'lar yok. bayağı i̇şte. şeye kapalı oluyor. Biraz fiyat bilgisi vereyim. 50'likle hani bir yere ulaşmak için başlıyorsak evet. yine... 6000 liralarda şu ehliyet an. Ehliyet gerekiyor mu 50'ye? 50, 50'ye B sınıfı yani bir, bir, bir ehliyet Ara, gerekiyor. Araba, bir, araba, araba ehliyeti. Bir ehliyet gerekiyor ama, ama bunu 70 ehliyet. dakikalık programımızda ele aldık zaten. Tamam bir geçtik. Sor, bir de şikayet yedik. 70 dakika olur mu diye. Olmaz. Daha, oraya daha, bakın arkadaşlar oraya bu konuya. 50 cc'den başlıyoruz. Şuraya bakarsınız falan. <gülüyor> evet, 50 cc'den başlıyorsunuz. 50 cc'den başlıyoruz. Bu 6000 liralar civarında evet. e, Çin menşeiydi. Evet. Skuterler. Evet. Sonra biraz daha kaliteli olsun derseniz böyle Kore ya da SYM. uzak yol, SYM, Tayvan evet. uzak malları. Onlar da 8-9 gibi bir şey. 50 cc. Orbit 2, 50 cc. Vay vay vay. Ee, do- öyle mi? Tabii 9 bin lira gibi bir şey. Ee, evet. Fakat onlarda bir şey var. Hani şu konuştuğumuz 45 e, kilometre hız limiti var ya Hı-hı. onlarda da var. Hı-hı. Fakat e, İtalyanların Polini diye bir firması var. Evet yani Malosi. tabii. Malosi. Bunlar iki farklı evet. aile evet. orada. Bunlar genelde birbirleriyle yarıştıkları için çocukken. Doğru. Hepsi de teknoloji ürettiği için nasıl hızlandırırız? Ya şu parçayı da yaptık bari bunu da satalım derken bu genelde İtalya'da kullanılan 50 cc'likleri birer parça üreterek bizde de satılıyor. Hızlanabiliyor. Güçlenemiyorlar ama hızlanıyorlar. Hızlanıyorlar. Yani 70 km'ye kadar Oo, tabii hızlanabiliyorlar. Evet. Hızlanabiliyorlar ama sadede gelelim kanaatindeyim. Evet, buyurun. Evin önüne meydanına gidin arkadaşlar. Fuat haklısın. Şehir ayrı ama evet. küçük bir kasaba köydeyiz. 50 cc bir sayfiye yerinde ee, olabilir. Hani olabilir, olabilir ama hani ki. attın taş ürküttün kuşa değmez bir paralara gelmeye başlıyor o da doğru. işler. Eminönü meydanına gidiyorsun. Orada park etmiş e, su kuturların olduğu büyük meydanın doğru. kenarı var. Evet. Orada gördüğünüz model şu olacaktır. X-Max 250 abi. Evet. Yurdum evet. o aleti çok sevdi. Ben Hatta. çok sevdim. Bak. Evet. Evet. Kullanıyorum. Evet. Evet. Evet. O da kullanıyor. Neden Devrim abi? Neden seviyorsunuz? Neden mi seviyorum? Bir kere ben bir skuter'dan spor motor performansı beklemiyorum. Hı hı. Efendim uzun yola işte 3000 kilometre gidersen bunun neresine ne sokarım demiyorum. Hı hı. Şehirde kullanacağımı biliyorum. Hı hı. Ki bununla o motorla eşiyle Yunanistan'a yakın mesafe yani 300-500 kilometrelik hı. yerlere gidenler de var. Hı hı. Ee, her türlü işimi görüyor. Nispeten az yakıyor. Trafikte aralardan çok rahat geçebiliyorum. Daha küçük bir skuter aramıyorum. Hı hı. Yeterince, yeterince büyük. ufak, yeterince büyük. Ee, hava korumasından memnunum. Çok güzel, evet. Ayağım, üstüm, başım ıslanmıyor. Sele altı, Bayağı iki kas hı hı. kalabiliyor. İşte Rakipsiz o Birçok yani. şeyi doldurabiliyorum. Bir de nasıl yani, bozulmuyor. Galiba. Evet bozulmuyor. Evet, çok memnunum. Evet, evet. Ben maalesef işte kayış zamanında mesela... Fazlasıyla geçirmiştim. Hı hı. Başıma hiçbir şey gelmedi. Hı hı. Diğer motorlarıma baktığım kadar buna bakamadım. Hı hı. Ama e, ne yolda bıraktı ne bir sıkıntı yarattı. Hı hı. Tıkır tıkır saat gibi çalışıyor. Hı hı. İnsanlar genelde memnunlar ve fiyat kalite oranı, servis, parça yaygınlığı falan olarak da... Evet daha bayağı gerekmedi önde gözüküyor. parça ama önde gözüküyor. memnun. Önde gözüküyor. Ve 40 bine yaklaşıyorum. Bu ilk bahsettiğimiz Vespa'da motorlar ve o dönem <gülüyor> skuterlerinde motorlar genelde... Şasiye sabitlenmiş hmm. durumdalardı. Ve elden ya da koldan vitesiydi. Vites, evet. Yani debriyajı bu elle sıkarken aynı zamanda bir kolu çevirerek vitesi evet. de tık tık tık diye 1, 2, 3, 4 Ay. maksimum vitesti. Evet. Ve yarım debriyaj yapıyordunuz yine. Evet. Sonra, sonraları baktılar ki bu iş çok zor. Yeni bir teknoloji geliştirdiler biraz da ilerleyen zamanda. CVT. Motorlar da... Elden vitesliydi zamanında. Ta, evet tabi, başlangıçta. Yani, tabi onların başlangıçta, terli ha. vitesli olduğunda motorlar da o şey, şak şak. Şak. demirle ileten şak şak tabii. vitesliydi şanzımanı. Evet. Yani Vespa o anlamda bir ileri... Tabi tabi Vespa çağının, çağının, çağının ilerisinde. Evet. Hatta o telleri şasının içinden geçiriyordu. Ortalıkta Hiç tel şey falan da yoktu. yoktu. Evet. Şimdi yani, dedim abinin kayışlı dediği şey... Sürekli değişken... Sürekli aktarma. Aktarma yaşa. Aktarma. Sürekli bir değişken aktarma. konik şeyin üzerinde yürüyen bir kayış var. Evet. Ee, ve şanzıman dişlisi yok. Siz gazı verdiğiniz sürece motor krank mili e, sayesinde hızla, onu hızlandırma suretiyle arkada da kendi otomatik kavraması var. Onu hızlandırma suretiyle kayışı yükseltiyor ve hız Hı-hı. artıyor. Yani, evet, vites oranlarını devamlı sürekli sonsuz Ayağın ön dişli büyümüş oluyor değil mi? Evet. Ha, bunun bedeli Sanki. nedir? Evet, evet. Bunu, bu e, aktarma sisteminde güç kaybı fazladır ama sonuçta böyle kabaca 15-20 beygirlerden bahsettiğimiz için ve evet. derdimiz de yarış olmadığından evet. dolayı 
25 beygirde işte. kaybedilecek 1.2 e, küsur evet. beygir çok bir şey evet. ifade etmiyor. Evet. Değiştirme zamanını geçirdim dediği de şu. Bunlar genelde kevlar esnek bir malzemeden evet. üretildiği için. Evet. E, ortalama 12 bin 15 bin kilometrede bir değişim süresi var. Evet. Değiştirmek evet. gerekiyor. Yoksa evet. hızınız yeteri kadar yükselmiyor. Şeyi azaldığı için genişliği. Hı-hı. Genişlik çok önemli. Evet. Çünkü ona göre yükseliyor ve alçalıyor bir şeyin üzerinde. Değiştirmeyince Kolik ne oluyor var. ben söyleyeyim. <gülüyor> ee, yurt dışında Paris'te bir scooter kiralı 125 Piaggio hmm. arkasında da o kapak açılan tamam. X bilmem ne. Evet onlardan ama 125 cc'ydi hmm. orada vardı. Ve bilmiyordum salak gibi onunla otobana çıktım bir yerlere gittim. Hmm. Dönerken bir anda kayış korktu. Kayış, aktarma kayış korktu. Aktarma yani kayış korktu. Tamam. Bayağı masraflı oldu. Ve evet. de otobanda kaldınız. Otobanda Aslında kaldım. gereken. Evet Yer, öyleymiş. Dolayısıyla mi? sigortadan yararlanamadım. Hmm. Çekicinin parasını ben ödemek hmm. zorunda kaldım. Anladım. Burada e, şimdi bize sık sık gelecek olan ya gelen soru nedir? Hangi scooter almak daha hmm. verimli hmm. olur? Çünkü evet. işte malum ekonomik koşullar. Geçen ee, hafta da bunu konuştuk ama hmm. e, maalesef sıfır fiyatlarıyla ikinci el fiyatları insanlar algılayamıyor. Sıfır fiyatlarının ne olduğunu. E, şöyle Çünkü ama. içinde olduğumuz durum öyle bir şeye geldi ki. Ya o %9 şimdi, enflasyonla yüzde 20 zamlar falan evet. Yüzde 200 zamlardayız yani. Şöyle Ekonomi yani. tarihini yeniden yazıyoruz. <gülüyor> Şunu da yanıltmasın e, insanları. E, i̇nternet e, satış sitelerinde e, biraz e, halis abi harikalar diyarında bir durum var. Burada üstüne bilmem ne taktım çıkartma yapıştırdım diye sıfırından bağlı motor satma talepleri var. Evet. O talepler ayrı bir şey. Onların gerçekleşmesi başka bir şey. E, baktığınız zaman e, temiz bir ikinci el. Scooter güvenilir markalardan alınabilir. Benim görebildiğim piyasadaki Hı-hı. izlemim şu. Bir marka ile özel bir bağımız yok. Hı-hı. Kişisel tercihlerimiz dışında. Yamaha XNX 250 ciddi tutuluyor piyasada. Hı-hı. NMAX hakeza daha evet, hesaplı ufak, ve makul doğru. bir şey Hı-hı. olarak. Geçen programda da bahsetmiştim. Özellikle başlayanlar açısından önü iki tekerli olan Tri-City 155 cc mümkünse. Temiz ikinci bir el. Onlar da böyle e, çok fazla piyasada talep görmediği için. Onun ikinci elini daha uygun fiyata bulmak mümkün olabilir. Ya da gene izlenimim, bilmiyorum siz ne kadar katılırsınız. SYM mesela bayağı çaktırmadan, evet. hani böyle çok ortalarda belki gezmiyor, böyle havalı motorcu Hı-hı. abiler Hı-hı. o kadar SYM diye bahsetmiyorlar yani, ama benim, te- benim gördüğüm iyi bir marka ve sevilen bir marka. Yani te- tecrübem e, işte Yamaha'ya bindiğinde daha yüksek bir kalite hissini alıyorsun. Ama öbürü de Çin markaları gibi yolda bırakmıyor. Evet. Eyvah bugün kalır mıyım şu mu demiyorsun. Evet, evet. İşini yapıyor. Evet. Daha alçak gönüllü, evet. gösterişsiz yapıyor. En azından senin Ama motorun yapıyor. özelinde biz buna şahidiz. Evet yani. şahitsin. Yani ölümsüz yani. Aynen öyle. <gülüyor> Tayvan malların çoğunda evet. scooter vesaire. Öyle. Avrupa ya da Japon albenisi yok. Bazı Yok. detaylar da egzantik evet, gözüküyor. Abuk sabuk dizaynlar falan Maalesef. var ama, ama a- işini yapıyor. Geçen hafta konuştuğumuzun aksine argeleri eksik değiller. Yani Değil. e- hani buji kırıldı. Tabii. Umulun, e- Yok yok öyle şeyler yok. Umulun gene- geneleksel şeyi abi falan evet, diye evet. şeyleri ya, yok. Ya e- işte bazı arkadaşlarımın kullandığı Piaggio... Hmm. Hani skuterin şahı denen bazen evet. niye şahı deniyor? Çünkü performanslar İca, açısından. Eden yani bir bir de per, e, Beverly'e geleceğim. Beverly evet. serisine değil mi? Arkadaşlar Yanılmıyorsam var. onun... 350'si şimdi son var. güncel olan. Evet, evet o 350'si. Hakikaten aktarma oranı da farklı evet. galiba onun. Hı-hı. Çok güzel yol tutuşu, Hı-hı. büyük e, çaplı Ön lastik tekerlekleri lastik olması Hı-hı. dolayısıyla ama bir Japon kadar güvenilir değil. E, İtalyanların Hı-hı. genel şeyi öyle. İtalyanlar, ben bir lansman Gerçi gittim. Gerçi arkadaşım 80 bin kilometreyi, pardon 90'ı devirdi. Japon ne yapıyorsa dedin ya, evet. hangi ön yargılarla beslendiyse, bir işin iyisi Avrupa'da yapılır. Hani, aa Japonlar da iyi yapıyormuş gibi bir... Saatten arabaya, motora kadar... Tabii tabii zaman ama e, Japonlar bunları dümdüz ettiler evet, bu yüzyıl içerisinde. Evet. Şunu demek istiyorum, yani uzakta yaşayan çekik gözlü arkadaşlar... Hı hı. Asırlar boyunca dünyanın en iyi kılıçlarını ürettiler. Hmm. Ve hala da öyle üretiyorlar. Evet. Şimdi... Fakat hocam tasarım yapmayı öğrenemediler ne yazık. Kesinlikle. E, e, katılıyorum ama bir yandan da çok kendilerine has özgün tasarımları da var. Ama kendilerine yani böyle... has yani. Biz onlardan değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Bize has bir şey istiyoruz. Abi Toyota'lar, Hyundai'ler, <gülüyor> şey Hyundai değil Subaru? de Honda'lar, Subaru'lar yani çok yeah. maalesef. Yeah. E, <gülüyor> <gülüyor> katılıyorum, katılıyorum evet. ama yani Nissan GT-R. GTR. O da mesela yani kendine göre bir şeydir Nissan yani görünce ha dersin o GT-R dersin. Tabii müthiş de tasarımları var. Var var Fakat güzel şeyleri var. Bu arada Canon'la Nikon mesela o 
efsanevi tasarımlarını hep İtalyanlara yaptırmıştı. Hmm. O EOS'un ilk dizaynı. E zaten şu anda hmm. Yamaha ve Honda'nın asıl tasarım şeyleri İtalya'da Fransa'da, da. İtalya'da. Fransa'da ve İtalya'da. Honda'da da öyle hakeza. Yani işi bilene vermekte evet. yarar var. Bu arada o ne dediniz? Tastan takır takır ses evet. olur şu olur bu. Evet. Japonya elinden geleni yapabilir ama evet. neticede Türk ustalara güveneceksiniz. Tabii. İşte evet. orada Japon'un Gene o yüzden bir yıllık Japon. birikimini bir anda sıfıra indirebilirler. İtalyan ben mı? bir ustaya gidiyorum takır takır ediyordu. Hı hı. Sonra eski ustama döndüm. Hı hı. Çünkü o hani küçük skuturla gitmeyeyim adamlar zaten çok dolu. Hı hı. Evet. Yani başlarına dert olmayayım hı hı. beni de kırmazlar yaparlar diye çekiniyordum. Ama mecburen gittim. Şimdi yağ gibi çalışıyor motor. Hı hı. <gülüyor> Aynı motor. Evet. Şimdi şöyle o taslar sürekli orada takılı ve ısınıp soğuduğu için. Evet. Bir de üzerinde bir somun vardır. Onunla takılıdır. Temizlemek için sökmek gerekir. İçinde bir balata var. O balata genişliyor bu şekilde. Evet. Ve buradaki tası tutunca kavramaya başlar. Doğru. Zamanla bu balata onun içine toz yaptığı için kaymaya başlar ve o takıntı evet, oradan gelir. Evet. Bunu temizlemek için de sökmek gerekir. Sökerken Türk ve İtalyan ustaların çok sevdiği bir alet kullanırlar. Çekiç mi? Çekiç. Eyvah çünkü, gene çekiç. Aparat. Çünkü Namur çıkmaz yani. oradan. Çok ısınıp soğuduğu için çıkmaz. <Gülüyor> Ve işte ortasına böyle tak o sırada birisi çeker bunu. Aslında onun bir aparatı var. Üzerine basıyor ortadan. Tabii kıskacı ortadan. var mı? Kıskacı evet. buradan da ötekisi çekiyor ama evet. aparat abi bizde yok o. Biz, o, ben, biz onu sökeriz. Biz o aparattan çok randuman alamadık. Alamadık. Randuman. Randuman. Böyle randuman. ortasından bir vurlar onun dengesi bozulur. Dengesi ha. bozulunca tak tak tak tak tak diye evet. o tas evet. ses evet. yapar. Peki Vespa'daki o <gülüyor> sesi nereden geliyor? O sizin e, devreci fazla ısıtmanızdan kaynaklanıyor efendim. Ben niye sattım sanıyorsun? Ama <gülüyor> yok. Artık, artık yok bu arada. Artık yok bir daha. Ustanız iyiymiş demek. Çünkü de- debriyaj balatası gitmiş. <gülüyor> Abi ben onu aldım seve seve. Çok hoşuma gitti. Vespa sevdiğim bir tasarımdır. Tasarım harika motor berbat. Yapmayın ya. Ya o kadar değil. Yani. İşçilik çok güzel. şöyle benim kullanımıma hele bir de işte ben çok arka falan sıkıyorum falan filan. 1500 km'de debriyaj tası başladı gacırdamaya Aa. dedim Fuat'cığım. Ama beklenen bir şey ya. Poli- Poli- Poli- ile de istiyorsun. E ben Apolson'un normal değiştiriş polinizini de kullandım. 10 bin gidiyor. E o, da, yani. o, da, o da 10 bin kilometre sonra gacırlıyor yani. Çok sorun çıkarıyor. Evet. Ufak tefek ve evet. pahalı. Saat gitti. Hani dandik saat oh, var ya. Oh, sen bayağı ona güzel bir para ödersin yani. Sordum şey dedi herif. Abi hiç uğraşmayalım dedi yani. yani bin lira falan. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Bin lira iyi. Hiç. Normalde i̇şte kas... saat mi bu? Tabii canım kasıyor Çünkü gibi bir şey yani. Içindeki... Ama onu oraya bir de bütün evet. sistemi sökmemiz of. lazım falan. Yani adam bile istemiyor yapmayı düşünüyor. Bakın bu İtalyanların Elektrik konusu üstte roman, işte film, işte doktora, master tezi yazılabilecek bir konu. Ya bu İtalyan dediğimiz ulus elektriğin ve fiziğin gelişiminde ciddi roller oynamış. Evet. İşte Fermi'si, atom mühendisi, Volta, Volt, Marconi'si, evet. Marconi, e, pil yap, pili bunlar bulmuşlar bir anlamda yani ortaya çıkaranlar. Batar ya. <gülüyor> E, e tamam şimdi, şimdi diyorlar ki bu kadar yani, çalıştık artık siz yapın. Yani <gülüyor> elektrik tesisatı deyince a, gerek arabada gerek motorda bir ulusun ya işçiliği bu kadar mı kötü olabilir ya? Yani? Evet işçilik kötü evet. ama şey de Abi, kötü galiba. Devamlı elektrik arzası. Elektromekanikleri kötü anladım kadarıyla. Yani ya mekanikler onlar... belki o kadar korkunç değil mi? Elektrik dedim mi orada süt kesiyor arkadaşlar. Abi bir yani. dakika Vespa inanılmaz ağır bence kendi boyuna göre değil mi? Yok o fena bir. Şasinin orada tamamen monokok geliyor ve döküm oluşu. Onun da şöyle bir avantajı var. Bir ağırlık aşağı merkezi basın. çok aşağıda. Bu ağırlık merkezi aşağıda Tabii ama yani. yeter küçük, ki onu çarpma bir yere. O küçük hmm. çaplı lastiklere göre de bence yol tutuşu çok iyi. Evet. E, e, çok da ağırlık olur. merkezinin aşağıda olması. Artı e, süspansiyonları neyse çok işte o yüzellikler, engebeli yolda, evet. parke taşlı yolda evet. büyük şey Japonlardan mi? daha Önde konforlu normal, gidiyorlar. Normal bacaklı bir ben sadece, evet. de, sadece Vespa oluşuyor. kullandığım için hiç bilmiyorum tabii evet. şey. Başka bir motor. E, şöyle skuturların genel sorunu özellikle de bu arka amortisörler iki tane dikme şeklinde olduğu Hı-hı. zaman eski tip bir yöntemdir bu. Bir arka amortisörde link yoksa ister skutur olsun ister motosiklet o asla link derken doğrudan bağlıysa iki tane eski Hı-hı. tip böyle bir şey var. Oradan kaçın arkadaşlar. Vespa da o, mı öyle? Kaçamazlar mo- mo- abi. Şöyle motosiklet de olsa skutur da olsa o bir tarafa kaç hale. Hmm. Yani o böyle devam bütün darbeyi alacaksın. Ama ondan yani. kaçmak olamaz abi. Yani onu bilerek. Onu bilerek. Onu yani. bilerek alın. O, Ve asla onu, o konforda beklemeyin. Onu şöyle anlatalım. Şimdi bu alet böyle bir alet. Ön tekerliği burada. Arka tekerliği burada. Evet. Scooter'da yeni nesil teknolojide motoru arkaya askı biçimde asıyorlar. Böyle oynuyor. 
E, bunu sahibinden.com'da alt motor olarak e, okuyabilirsiniz. Alt motor. Motosikletin alt motoru yani alternatif motor. <gülüyor> alternatif değil yani motosikletin tek motoru. Ama öyle dokunabilir tabii. E, <gülüyor> burada oynar biçimde. Şasiye esnek bağlantılarla bağlı. Evet. Dolayısıyla bir motosikletin rigiditesinden daha e, kötüdür. Doğru. Çok rigid değildir. Konforlu olsun. Sert değildir. Sert, yani. sert değildir motosiklet kadar. Bu scooter'ın arka süspansiyonu da motorun üzerinde direkt şasiye bağlıdır sizin anlattığınız. Evet. Bütün yeni nesil scooter'ların tamamı Maxi'ler dahil böyle şu anda. T-Max sadece. Ya t tamam. O T-Max, farklı. Büyük. O farklı. Evet. T-Max. O yüzden nasıl yapacaksın? Farklı. Farklı. Başka türlü nasıl yapacaksın? Motoru öyle koymayacaksın. Motoru şimdi şöyle T-Max'te şöyle ortada acayip bir şase var. Ş- yani. Şase var. Motorun içinde. Motoru onun Motorun içinde, içinde ve bu yere sallandı falan yok. Dolayısıyla yani. arkada normal bir motosiklet maşası var. Hmm. Ve zincirle bağlı değil mi? Evet. Kayışla. Kayışla, Kayışla bağlı var. ama yani işte öyle İntegra bir şey. İntegra zincirle. Zincirle bağlı olan Integra. Integra, Integra zincirle bağlı. Onun da amortisörleri iyidir çünkü o da aynen o linkli şasis. minkli. Bu arada motosiklet şasisi aslında. Benimkinin tabii. eski sahibi nedense amortisörleri de değiştirmiş. O neden hocam? Vespa alanın kaçılmaz şey. Bir kere o oyun amortisörü değişecek abi. O sahibindendir. Hayır hayır yok. O be- <gülüyor> ya benim icadım abi. Benim işimi yapıyorlar amortisörü. Otur hocam bir tubo diye bir şey takılmış. O Allah'ın evi. O takılacak. Ayarlanıyor. O yüzden ayarlanabilir olduğu için. Ve Vespa ile ilgilenecek arkadaşlar şu önemli bilgiyi de verip 2014-2016 yılları arasında Vespa'nın ön takımında bir değişiklik yaptı Piaggio. Ve bence o bir tuboya gerek bırakmayacak kadar başarılı bir tasarım oldu. O tekrar değişmiş abi. O tekrar eskisine döndü. Aslında rücu ettiler eskiler. Hmm. Aslında geri döndü nedense. Yani bir tubo belki. lobisi. Sorun çıkmış. Bilemiyorum ne lobisi ise abi. Bir tubo lobisi karşı çıkmış abi bizi ha. uğraştırmayın. Ya Apo Üstay'da yani. sordum dedim ne verdi? Yani dedim, bu 2014-2016 yılları hmm. arasında yapılan yeni ön takım dedim yani başına bir iş açtı mı? Hmm. Yok hmm. dedi. Bir iş açmış olsa Apo Usta onu söyler. Yok canım. Apo Usta dediğimizde bu arada Abdullah Akış Usta'mız. Evet. Vespacı ee, Usta. İstanbul'da Vespacıların hani Meşhur. azizi diyelim yani. Evet. Hani evet. en iyi ustalarımızdan bir tanesidir. Şöyle Vespa güzel abi ama işte her tercihin bir bedeli var abi. Vespa pahalı. Pahalı ama satıyor. işte sorunu... fazla pahalı değil mi yani aslında? Evet fazla pahalı. Ne Tabii kadar pahalı? İki katı mı pahalı? Yani neredeyse üç, iki katı pahalı. Üç, yani. iki. Ya hatta şöyle söyleyelim. Şimdi dün akşam şeye baktım. Yine hazırlık yaptım. Çok Çok kendimi alırsam kaça alırım bunu diye. 200, her, herkesin, Hadi alacağım. Allah herkes, seni davul etsin ya. <gülüyor> herkes daha belki alacağımı sor abi dur bakalım. Ya tabii var da yani sen e, daha ne alacaksın? sevgilisi iki, Xmax 250. Evet. Ee, evet. Şu çok sevilen yeni nesil. Yeni nesil. Evet. Bayağı, Hakikaten bayağı çok bayağı güzel. Bayağı da güzel. Hı-hı. Arka süspansiyon falan bambaşka. Evet. Y- 28 bin lira. Ya. E bu sırada Vespa 300 kaçı satıyor? Kaç? 50, 50 bin lira. lira. Buyurun. Yani. Evet, maşallah. Ve şey yani, üzerinde hiçbir şey yok. Katı. Yani. Kut şey çanta mantı yoktur onun. Oo yok yok. Yok canım. Hiç Dışarıdan şey görünüm güzel olabilir. Arkadaşım alsın. Ben Xmax'le onu seyredeyim. Xmax. Ama mis gibi de gideyim. Xmax. Evet. Onun için daha bir önce de... almış ve bir yani tuboyu takmış X... birini buluyorsun. Evet. <gülüyor> Xmax 250'lerle ilgili şöyle bir bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi dedik ki çok yaygın tavsiye ettik ya. Evet. Ee, i̇lk nesillerinin amortisörleri biraz daha sert ve konforsuz. Kesinlikle. Eşim arkada çok rahatsız evet. olduğunu söylüyor. Evet. Evet. Evet. Ya e, tabi Şöyle de bir şey var. Ben benim de Beverly 300'üm var. Evet. 2010'da aldığımda 10 bin liraydı. Şimdi de 10 bin lira. Öyle. Ben hep 10 bin lira hmm. alıyorum hesabı. Ama Sinan Hocam, tam esnafın dostu aletler dostu. Yani. Bu arada Vespa Yamaha şey, diyoruz. E... Honda var. Honda'nın Forza'sı var. Forza'sı var. Direkt X, eski balina kasası vardı. Evet. X-Max çok satınca niye biz de bu X-Max'e X-Max'e rakip, rakip olan yeni yaptılar. Forza yaptılar. Evet. Yeni Forza yaptılar. Çok şık inip Kalkan canlar, bilmem neler var. O Şimdi, da 29 bin lira. Evet. 29 bin 900 liraymış. Scooter alacağım zaman şöyle bir laf duydum. Lastiği küçük düşersin. Doğru mu? Yani büyük lastikte de düşülür. Evet düşülür. Ee, küçük lastiğin dezavantajı şu. Pardon. Büyük, yani büyük soru... lastikle yırtabileceğin bir çukurdan küçük lastikle yırtamayabilirsin ha, ama. Sor, soruyu öyle soracak. Şimdi şöyle bir şey var abi. Onu Sen o çukuru, çukuru görmüyorsan. Yani büyük lastikle de havaya uçabilirsin. Ondan önce yani. bir şey söyleyebilir miyim? Aslında bu Scooter denen nesne Avrupalı şehirlerde rahat rahat motora binin diye yapılmış evet. bir şey. Yani çukur olduğunu evet. düşünmüyorsunuz. İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul kırsalında şey. sürünün diye yani, bir şey değil yani. Do- ve ortalığın kamyonlardan dökülen toz toprak olduğunu düşünmüyoruz. Tabii. Ya da işte geçen gün bir video seyrediyorum. Bir... Bak toprak yolda gidebilirsin ama toprak yolu... Biliyorsun ve bekliyorsun. Evet, tabii, köy, Ama köy yani köşeyi biliyorsun. döner dönmez evet. bir anda kumlu tozlu bir yere gireceğin. Evet. Ya da işte Avrupa'da ka- ka- kamyonetten düşmüş e, levha olduğunu e, olmadığına eminsiniz. Dolayısıyla e, küçük lastikle bu tür yolda düşmezsiniz. Ama bunlar varsa 
Onu da büyük motorla da düşünebilir. Evet. Forza bir ek yapmak istiyorum. Forza güzel bir model. İşte bizim Junior aldı. Evet. Zavallı Junior. Ama aldı ama maalesef her motorda markada sorunlar olabilir. Bu normaldir. Oluyor da zaten ama ne yazık ki bazı modellerde özellikle Honda'nın bazı modellerinde Forza bunlardan en öne çıkanlardan biri son zamanlarda. E, arka jantta mesela sürekli benim bildiğim en az 5 tane var. Bir şey tamam bu da olabilir. Mesela. Buna da bir itirazım yok. Ama Honda'nın bildiğim bu 5 olayın en az 3'ünde Honda diyor ki abi sen de 3 kura sokmuşsun. Ezmişsin jantı. E, peki abi ön jantta bakıyoruz pırıl pırıl. Nasıl oluyor bu? Yani bu çok yani tekrar bu ediyorsa... Daha ben... beter işte tek teker yaparken sokmuş. <gülüyor> Tabii ya da baba şey slide yapıyor böyle ön teker Yapıyor düzde. Olabilir. Arkayı çukura sokuyor ondan sonra basıyor gidiyor. Bu çok tekrar ediyorsa ben bunda başka bir şey arardım. En azından ee, Honda olarak aramam gerekir. Abi olabilir bak yani. bunların hepsi normal. Ben burada şeye çok bozuldum açıkçası. Ve Honda adına da ya bir motosikletçi olarak da Japon markalarını seven biri olarak da hayal kırıklığına uğradım. Abi niye garantiyi karşılamıyorsunuz yani? Yani niye böyle bir... E sen düşmüşündür kardeşim. Bu çok çok duyduğumuz bir şey ne yazık. Şimdi uzun yıllar Türkiye'de garanti nasıl çalıştı biliyor musunuz? Genelde distribütörler eliyle yönetildiği evet. için. Yani siz gidiyorsunuz bir firmadan bu malları ben alıyorum diyorsunuz. Alıyorsunuz onlar da size belli bir indirimle ne kadar mal alıyorsanız. Evet. O kadar indirimle malları veriyorlar. Diyorlar ki garanti istiyor musun istemiyor musun? İstemiyorsan hmm. biz sana yüzde yirmi daha indirim yapıyoruz. Hmm. Allah Dolayısıyla Allah. siz ne kadar az garanti verirseniz o kadar kar etmiş oluyorsunuz. E bu ama böyle çalışıyordur. Şu anda, şu anda tüketici hakları şunlar bunlar. Tüketici şöyle tüketici hakları her zaman var. Ha ben ama, isteyebilirim ama onlar mı vermeyecek? Yani zora koşacak. Zora böyle. koşacaklar. Hmm. İşte sayılmaya çalışır. Bu Honda özelinde söylemiyorum. Hmm. Honda'nın hmm. kendisi burada sonuçta. Evet. Bütün herkes gelip de işte benim de jantımda bir şey var galiba. Tabii ee, o da var. Benim aracımı güncelleyin. Bunlar Hiç güncelleme benim, gerekmeyen şeyler için. Yakın bildiğim vakalar bunlar ne yazık. Ki. Evet. Sonuçta hayır, hatırlarsınız Barkın'ın Fireblade'i vardı. Evet. Evet ya ya olayı vardı. Benim Orada bayağı davalaşanlar oldu ne yazık ki. Yani birçok markayla evet, evet oluyor. Ve ne gariptir hiçbir İngiliz Amerikan dergisi sanki o yağ yakan Honda'ların hepsi bize geldi canlı yandı. Evet. Hiç geçmez abi. Hiç bahsediyor. E, yabancı dergilerde yazılan test yazılarına da o anlamda çok güvenmiyorum açıkçası artık. Hı hı. Çünkü şöyle hepsi reklam verenlere bağlılar. Evet. E, orada daha büyük sermayeler söz konusu yabancı evet. yayınlarda. Evet. Dolayısıyla büyük markalara işte çok çeşitli örnek var bildiğimiz. Evet. Yani bir tek markadan ibaret değil sadece. Böyle çok da ya bak bu da yağ yakıyordu ya da işte bunun önü de çırptı o yüzden bilmem ne oldu. Durumu yok. Çok denemiyor ne yazık ki. İkinci ön yargı yani olmaz öyle saç bir şey denecek bir şey herhalde. Hı. Scooter daha tehlikelidir genel olarak. Ölürsün. Doğru mu? Yanlış bence. Hayır değil. Bence de yanlış. Bence olmaz öyle yani saç bir şey Scooter kullanan insanlar olarak. Evet. Buna Ama başka bir şeyi düşünün. Ş- İlk başlıyorum. Şudur bak. Hmm. Şundan dolayı diyordur onu diyenlerin çoğu. Şimdi bunların hepsini biz üçümüzde yaşadık aslında. Yani ya da en zaman kendi adıma konuşuyor. Evet. İşte motosiklet kullanıyoruz ve işte böyle hani biraz böyle iddialı kullanıyoruz diyelim. İşte viraj alacağız bilmem ne hızlı gideceğiz. Fren yapacağız. Şu an yapacağız. Scooter hiçbir zaman hiçbir scooter en kralı dahi olsa ortalama iyi bir e, motosiklet kadar iyi fren yapamaz. Evet. Ee, o kadar iyi şasesi de o kadar e, o motosikletin alabileceği virajları o güvende almaya müsait değil. İşi o değil çünkü. Amacı o değil. Sen o beklentiyle bir skutura girersen ve skutu senin için daha tehlikeli. Evet. Y- Her y- aracı y- kendi e, görev tanımı içerisinde Hı. kullanabiliyorsa sorun yok. Yumuşak Peki, kullanması ama gereken ya da sürücü yani özel bir şey. skutara daha kolay alışabilir. Çok hafif kullanımı kolay. Motosiklet gibi değil. Biraz daha kolay. Kendine güveni Artan. Öğrendiği şeylerle aynı paralelde daha hızlı e, yükselmişse zorlayıp hatalar yapabilir. Öyle oturulur mu? Çok saçma. Evet iskemlede oturulur gibi. Ama amacı o zaten. Amacı o zaten. Ama çok evet. koltuk ya. Daha ne istiyorsun? Yine performans <gülüyor> aslında değil, konfor ön plan. Onun yanlış olduğunu iddia edenler var. Şimdi şöyle o da şundan. Neye göre yanlış? O da şundan. Ee, standart abi, motor oturuşuna göre. Şundan. Evet şöyle, doğru. Bir Ama bu standart doğru. motor değil. Bu scooter. <gülüyor> Buna da böyle oturuyor. Evet. Şöyle Standart o... motor gibi gitmiyoruz. Ben konuşacağım sus. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın. Evet, Kat- katılıyor devam. musun? Ee, şöyle, şöyle bir haklılık payı var. E, ne kadar bilinçli o haklılık payında bunu söyleyenler ayrı konu ama. Motosikletteki en büyük dert ön tekerin bırakması oyunun bitişi demek. Yani the end of the game. Yani. Bırakma derken neyi kastetiyor? Yani yol tutuşunu kaybettim hmm. ön teker geçmiş olsun. E, motosikletlerin e, çoğunun özellikle spor motosikletlerinin şu öne oturuşun bir sebebi var. O durup dururken. Havalı olsun diye. Öne ağırlık basmak için. 
10 teker hep yüklü olması lazım ki yön, yol tutuşunu kay- kaybetmesin kolay evet. kolay. E şimdi su, sen su kuturda hele bir de motor da arkadadır bunların yüzde doksanında. İşte yani ağırlığın, öne, evet, ağırlığın önemli bir kısmı arkadadır. Evet. E sen de böyle saksı gibi oturuyorsun. E bir bakalım onun teker ne olacak? Boşta yani. Dolayısıyla onu da gözeterek gitmen lazım. Yani alaylitin demin dediğim gibi görev tanımını zorlamadan gidersen sıkıntı yok. Ama Peki. sen ondan bir spor makine performansı beklersen bütün, bütün virajda bunlar, havaya uçarsın. Abi bütün yani. bunlar şundan çıkıyor. Ee, çok Avrupalı henüz olamayışımızda. Tabii. Şimdi Avrupa'da şöyle çocukken küçükten itibaren bisiklet kullanıyorlar. iki teker dengesi var. Sonra işte 16 yaşına gelince A sınıfı ehliyetle 50'lik skutura biniyorlar. Hatta ondan önce küçük küçük motorlara Tabii. binip bir takım şeyler yapıyorlar. Sporlar yapıyorlar. 50, 50'lik motora binip işte 2 yıl 3 yıl o ilk ehliyeti alana kadar bütün skutur dengesini algılıyorlar. Tehlikenin algılandığı en küçük yaş aslında o. Değil mi? Hatta hiç tehlike algılamıyor Tabii. çocuk. Tabii evet. Evet. Ve bu işin bir racunu var sizin söylediğiniz şey. Aletin dengesi arka frenle yavaşlıyor bu alet. Evet genelde arka fren öyle. Kork- Kork- korkuyla yani bütün korkularınızın yükseldiği e, 30'lu yaşlarda ulan ölür müyüm acaba diye harç diye ön frene basarsanız. Yapışıyorsunuz yani. O zaman çok tehlikeli bir alet. Evet. Dolayısıyla kafanızı tamamen değiştirip belki bir geçen sefere baksınlar bir kursa gidip. Evet. Ya bu alet nasıl kullanılır? Çünkü 30 yaşında başlanacak bir yaş değil aslında. Yani hepimiz, ben de öyle başlamıştım. Hepimiz, hepimiz öyle başladık. Hepimiz, hepimiz öyle başladık Türkiye evet. şartları. Ama orijinali bu işin gençlikte başlamak. Tabii. Çünkü herkesin kolay ulaşımının sağlanması gerekli. Bu konu başlığında diyoruz ya şart mıdır? Evet. Abi şarttır. İstanbul gibi bir şehirde şart. Şarttır. Abi, bütün şehirlerde şarttır. Dördüncü soru. Yani. Scooter bir başlangıç motorudur. Mutlaka büyük makineye geçilir. Bence yanlış. Geçeni var, geçmeyeni A- var. Amaca bağlı. Büyük evet. makine şöyle büyük makineye geçseniz de zaten makine olacak. demeye başladıysan olmuş. Doğru. Hayır şöyle <gülüyor> büyük makineye geçsen de o skutur olacak arkadaş. Büyük makine bunun geçen en büyük herkes en... tekrar skutur almıştır. Evet. Muhakkak. Abi şöyle bunu tartışmaya gerek yok. Evet. Buyurun Roma'ya gidiniz. Evet. Paris'te öyle. Paris'e gidiniz. Evet. Londra'ya gidiniz. Orada öyle GS'te gezen adam görmezsiniz Hayır. bizim İstanbul'daki gibi. <gülüyor> yani. Yani. yani olacak iş değil anladın Burada mı? Buradan Nazım Yılmaz'a selam söylüyoruz. Evet yani üç, üç çantayla yan çantayla gezen yani tabii en güzel özellikle çok seviyoruz. Hı-hı. Bütün motorlarımızı satabiliriz Hı-hı. ihtiyacımız evet, olsa. Evet, evet, evet. Ama scooter'ı sanıyorum Aynen, kesinlikle en sona bırakırız. Hep Kor- onu söylüyorum ya, her motorum satılık T-Max'im harici abi. Bu eğitime bağlayacağım. Seni eğitime yollamamız lazım. Ee, şimdi yani kullandığımı sanıyorum. Kullanıyorsun <gülüyor> illa ki. Ama aslında yanlış kullanıyor olabilir miyim? Mutlaka. Tabii ki şöyle. Şimdi diyorlar ya tecrübe önemlidir ama tecrübe ilgili ve doğru mesai sarf etmişsen tecrübe bir işe yarıyor. Taksi şoförlerinde hepimizden fazla kilometre tecrübesi var ama çoğu berbat araba kullanır. Çünkü o kullanmış arabayı ama ben bunu daha nasıl daha iyi kullanırım gibi bir şey mesai sarf etme imkanı ve iradesi de olmamış. Dolayısıyla burada şu tehlike çıkıyor karşımıza. Senin bir sürü şimdi kötü alışkanlıkların oluşmuş olabilir. Onları düzeltmen gerekiyor. Cihaletten ileri gelen. Evet, evet ne yazık ki bu hepimizde de var. Yanlış, mesela, öğre, yanlış öğreninden e, alışkanlıklar. Evet. Bunu mesela beraber çıksak sen yarım saatte anlayabilir misin? Anlarız. Anlarız. anlarız, evet. anlarız. Biz seninle sürdük aslında ama bakmadım. Yani. E, can, set üstünde lastikçiye gittik abi neyine bakayım ben şimdi. Peki son olarak yani. ne alalım abi biz? Ulaş- Valla işte ulaşabileceğiniz ne varsa niye skuter alıyorsunuz? Bu büyük şehirde ulaşım evet. probleminizi çözmek için. Evet. E artık günümüzde, ülkemizde de evet. İtalya'da olsa kışın, kara kışta bile neredeyse yani kar dışında evet. sizi yağmurdan, soğuktan koruyan, skuterlara takılan, üstüne evet. giyebileceğiniz evet. Çok her türlü ekipman var. var. var. var. Evet. Skuter alan birinin ulaşamayacağı meblalara değil. Evet. Dolayısıyla e, bu İstanbul'da siz söyleyin hani bir onay çok rahat skutura çok rahat Kesinlikle. binilebilir. Evet. Dolayısıyla ne alacaksınız? İşte gideceğiniz kilometreye göre, bütçenize göre hadi 50 belki bizim bu şehir için kötü kullanan yani arabaları da düşünürsek evet. küçük olabilir ama Hı-hı. 125 ve üstü Kesinlikle paranız neye yetiyorsa onu alın. 50'yi bence geçin abi. Aa, yani. Evet 125 50. ve üstü her şeyi alabilirsiniz. 125'i bile geçin abi. 250'den yani. devam edin abi. Evet. Yani Sen bir şey mi söyleyecektin Sinan? 10 binlikle 20, 10 bin lirayla 20 bin lira arası bugün değişen evet. e, ortalama bir masrafla ha, e, tabii, e, evet. iyi bir skutura binersiniz. Evet, yani. Yani 155'e razıyım peki evet, Elmet tamam. 155'e evet, razıyım, evet. razıyım. O, o ama da, mümkünse evet. temiz bir ikinci el 250 ya, yani çok pahalı onlar. Yani yenisi yani. 30'a dayanmış. Yani, yani, Onların Forza'sında 
Her... Honda PCX'ler. PCX'ler. Çok ha, P- ha, PCX'ler. bayıldığım bir evet. motor. Ha, bak, kesinlikle. Ona Yol ben... tutuşu, konforu, çalışması, ya. led farları. Evet, evet, evet. evet. Dizaynı. Arkası işte niyeyse kampana falan ama ABS güzel. Öyle bir... Ya, ya, ha, öyle mi? Var. Bilmiyordum. Abi Şeyde, şöyle... Enmax'e geçince ABS de var. Okey. Ee, bir de ha. mesela herkesin şikayet ettiği şey şu. Ama mesela MX daha... Bunu Honda da biliyor. MX daha sert bu arada amortisörleri. Eee yani. PCX biraz daha rahat. Ve garip bir şekilde... Fark e, e, çok kullandım. Evet. E, Ama lastikleri, standart lastikleri çok kötü. Hı, ben yani. lastiği hiç takılmam. Ha, Bana sıfır bile. verilen bir test motorunu e, ya, ilk yağmura yakalandım. Hı, yani bir e, mevsim dönümüydü. Bayağı hayatımda korkmadım kadar korktum. Yapma ya. Evet. E, bunu yetkililere söylediğimde o öyle zaten falan. Ama bak biz CX'lerde öyle bir çok bir sorun da duymadım bugüne sorun kadar. Sorun zaten yok. Evet. Ama Türkiye Forza gibi değil yani. Onlar. Şu anda artık 125. Neden 125. biliyor musunuz? Hayır. E, ne çünkü 150 cc üzeri e, motorların yani 150 cc'den itibaren ABS'li olması gerekiyor. Hmm, onda ABS da yok ABS yok. Yani Arka falan kampa da bir de. O yüzden ucuz. Yani Anlıyorum. o yüzden ucuz tutulabiliyor. Anlıyorum. Yoksa uçuk Bu arada şey. bugün e, adı lazım değil fanatik yamağacı bir hocamız. Evet. <gülüyor> Kendini bilir o. Tristi'nin evet. e, 300'ü çıkmış. Evet 300'ü evet. çıkmış. Reklamını evet. paylaşmış evet. ve o reklam Avrupa pazarına yönelik olduğu için evet. de Araba ehliyetiyle kullanılabilen bir motor. Ha, 300 Türkiye'de, yok, tamam, Türkiye'de evet. yok maalesef. Evet. Bu CC ile beygir arasındaki ilişki ne? Doğru orantılı. Genelde doğru orantılı. Doğru orantılı. CC büyüdükçe beygir de büyüdük. Ne işte kadar ben, ekmek ben, o kadar köfte. Ne ben, kadar CC o kadar beygir. Ben abi. 150 CC ile Vespa'da başlamıştım. Sonra 200, 200'e çıktım. Sonra da 300'e çıktım. Tamam. Ama fark o kadar mı ondan emin değilim. Küçük CC'ler de fark eder. Büyük CC'lere göre. Fark şöyle. Evet. E, Piaggio'nun Tabii aynı Yok, yani e, lineer bir, değil yani öyle ha, bir, bir anda 150'den 300'e çıkınca iki kat artmıyor evet, değil mi? Ha, artmıyor. Onu soruyorum. Yani şey 22 ha, beygir tabii. mesela galiba. Şöyle, ya şöyle oldu o durum. Mesela Piaggio örneğini verecek olursak. Dediler ki 250 cc artık İtalya'da üretil, şöyle üretilmeyecek. E, otobana 300 cc s- sınırı evet. getirildi. Biz bunun adına 300 cc 300 diyelim. Ve e, şeyini 278 cc yaptılar işte orada hmm. bir oranını değiştirip. Orada oradan da 21 beygirken 22 beygir oldu. Yani evet, hiçbir şey fark etmedi. Hiçbir şey fark etmedi. Ama bu sırf e, regülasyona uymak için yapılan bir şey. Şimdi galiba 350 cc de mi? 350 cc tamamen farklı bir teknolojiyle üretildi. O bayağı 33 beygirlerde falan. Evet. Yani eski kasa Piaggio ile yani iki, o e, o motorla yeni motor arasında çok fark var. Ha, beygir Sport. çok oynamazsa bir de torkta fark ediyor. Vespalarda yok o motor. Hı. Hı. O motor Vespalarda yok. Beverly de var. Benim Beverly'imin ikisi de. Berna'nın 80 bin kilometre yaptığı 350 Berna arasında. şu beyaz motorlu bir kız evet. vardı değil mi? Değil. Şey, kız değil. Erkek, erkek, yani. erkek arkadaşımız. Peki. Yani erkek dostumuz. Peki Allah. scooter deyince bu tarz. <gülüyor> <gülüyor> Anlattıkça basıyoruz. Scooter. <gülüyor> Abi siz susunuz. <gülüyor> scooter deyince konuşulması gereken bir şey var. Bunu evet. konuşmadınız. Pizacılar. Oh, evet. E, hizmet Onu... sektöründe çok tutuluyor. Pizacı evet. demeyelim de genel paket yani, dağıtımcıları. Paket, paket e, dağıtımcıları facia halinde. Çok var. büyük facia. O facialar. Ama e, yani diğer motorcuları işte scooter'ın imajını falan yerle bir ediyorlar. Yerle bir ediyorlar. Evet. Hani, Çünkü evet. her yerden gideriz diye bir konsept var onlarda. Evet. <gülüyor> ya onların üzerinde de ağır bir baskı var. İşte Ama şunu yetiştirdin yetiştirmedin. O ağır baskı bizde de var. Biz de hani ekmek parası işe gidiyoruz geliyoruz. <gülüyor> yani da, şoförler da, geldi. Biz ekmek parası. Biz sanki kaldırımda, şey keyfe geziyoruz. Kaldırımda İstanbul'da. 40 kilometreyle gidiyor. Yani. Evet ve tersten. Terse gidiyor. Evet, yani. Yani. Evet, evet. Oğlum ne yapıyorsun diyorum ya. Yani. Evet. Kızıyor herif bir de çok Doğru. enteresan. Yani. E bunu böyle konuş işte bir rahatsız olanlar. O markadan, o şeyden sipariş vermemeleri lazım. Bir sürü başka marka var. Pizzacılar deyince ya ne alsam sorusu sorulduğunda hemen abi hizmet sektörüne bakacaksın. Çünkü evet. ağır hizmet şartlarında Tabii. kullanılıyor bunlar. Aynen öyle. Ve burada da öne çıkan marka açık arayla gördüğüm kadarıyla Honda. Honda. Evet Honda. Spicy. Ee, Honda'nın bir tane e, benim işte motosikletçi arkadaşım Ahmet Demirtaş Atanoto'nun Hı-hı. bir aktivası vardı. Eski tip evet. hizmet Tabii. sektöründe evet. kullanılan. Hı-hı. Ya kardeşim Hani bu meşhur Toyota'nın e, hmm. Hilux evet, kamyonunu evet. takdirde evet. oradan oraya attılar, evet. yaktılar falan. Vallahi aynı z- zulümlere maruz evet. kalmış. Tabii. O kadar bir dayanıklı bir alet çıktı. Yani ölüm, ölümsüz ya, ölümsüzdü evet. ve ben onu kullandım kaç defa. İnanılmaz bir aletti yani. Evet, evet. Müthişti yani. Evet. Ölüm, yani ve s- sıfır bakın. Hı-hı. Hani o motosiklet 
servisinin aleti diye şey yapmayın. Tersiz kendi söküğünü dikemez. Yırtar hesabı hatta bizimkiler. O maldan milyonlarca ürettikleri için. Yani Şimdi yani onun yerine ne var? Kinetik. Aktiva mı yoksa? Aktiva evet. A- o aktiva. yoğurt hocam. Ha, benim de bahsettiğim <gülüyor> beat'ti. beat'ti. Eski modeli. Tamam. E, o eski, Şimdi eski, aktiva var değil mi? Yani aktiva. hizmet sektöründe. Evet, evet. Evet, evet, hizmet yani sektöründe ismi, çok tercih edilen. İsmi gene değiştiğini bilmiyorum ama biz de onları kullanıyoruz. Evet. Evet. Onlar baya ölümsüz yani. Aktiva evet. var. SYM'nin bir scooter'ı var. Ee, onun da artısı şu. Arkada normalde bunlarda tek amortisör var. SYM'de çift amortisör koymuşlar Hı-hı. ki o arkadaki devasa kutular var ya. Ha. Onlar böyle zıp zıp zıplamasın da içindeki e, pizzalar da evet. birbirine kadar... karışmasın giderken evet. hesabı. Evet. Bu arada o motorları biz kullansak daha özenli Tabii. çok daha müthiş olurlar. Tabii evet. canım. Hakikaten yani, çok kötü kullanıyorlar. Milyonlarca kilometre yaparsınız siz onları. Evet. Evet. Tabii. Evet. Orası öyle. Yani bir seçenek de o. Ne alsak diye şey yaptığınızda. Tabii. Şey Ama demeyeceksiniz ama ya bu bezacı motoru falan. Ya abicim ölümsüz ya. Bizim Burak Karacık kullanıyordu biliyorsunuz. Şahane. E bizim işte Barkan'ın da vardı. Evet evet. evet. Onda, Honda e, Yamaha Delight'ı vardı. Delight'ı Delight, Delight, Delight, tamam. Hizmet sektörü sayılmaz ama. Sayılmaz ama. Olsun. Yani. Güzel motordu. Evet evet. Peki. Arkadaşlar özetle şu. Scooter kesinlikle şehirde yaşıyorsanız ki yaşıyoruz işte başka evet. yerde yaşadığımız yok genelde. Scooter'ı düşünün alın. Büyük motora da olsa... Scooter'ınız olacak arkadaşlar. Evet. evet. Ama scooter lütfen scooter gibi kullanın. Moto GP makinesi beklentisini evet. kullanmayalım arkadaşları. Yani Yoksa... Yaşadığınız şehri evet. çok daha seveceksiniz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yani o... scooter candır diye bir sevdiğim bir laf var. 10 yıldır var. rahat, acayip rahat. İşte evet bu. abi işte, i̇şte adam bu. büyük motor yok, i̇şte bir şey yok. Bir, bir yere motor... gidememek diye bir sorun ya yok. Aynen yani. öyle. <gülüyor> aynen öyle. Ama köprüden geçerken tedirgin oluyorum. <gülüyor> Alışırsın ona. Alışırsın. Sen o alışık olmadın. Yok daha. yani şey hafif kalıyor biraz bence. Ee, onu da hallederiz abi. Büyük teker tekeriz onu sen merak etme. Sen 12 inç ona bir 13 yaptık mı bak çiçek. Evet. Çiçek Eyvah. yıkılır. Ve ders kapanışı. <gülüyor> evet. <gülüyor> teşekkür ediyoruz hocalar. Biz teşekkür, teşekkür, teşekkür ederiz efendim. Üzere. Bir sonraki Görüşmek bölümde üzere. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alemde meşgul son söz